ഫിഖ് എൺപത്തി അഞ്ച് ബാഗിൻ്റെയും ഇക്കാമത്തിൻ്റെയും ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവും ഷർത്തുകളും സുന്നത്തുകളും ആദാബുകളും മക്രൂഹാത്തുകളും ഒക്കെ നാം വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി ശേഷമുള്ള സുന്നത്തുകളും പ്രാർത്ഥനയും അതിൻ്റെ അർത്ഥവും വിശദീകരിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയൊരു ഹിക്മത്താണ് സത്യത്തിൽ യാതാൻ ലോകത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാവരും കേൾക്കാവുന്ന വിധം ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയുന്ന മന്ത്രങ്ങളാണ് തോഹീദിൻ്റെ വചനങ്ങളാണ് വാങ്കലും ഇക്കാമത്തിലും ഉള്ളത് അള്ളാഹുവാണ് ഏറ്റവും വലിയ മഹാൻ അള്ളാഹുവിന് നിഷേധിക്കുന്നവരും ഇത് കേൾക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ വിഗ്രഹങ്ങളെയും മറ്റ് വസ്തുക്കളെയും വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നവരും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവരോടൊക്കെയും മോദൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അഷ്ഹദു അല്ല ഇലഹ ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹുവല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല എന്ന വസ്തുത ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ തൗഹീദിൻ്റെ സന്ദേശം മോദൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു അതോടൊപ്പം അടിച്ചേൽപ്പിക്കലില്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ ആദർശം പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കും അംഗീകരിക്കാം എന്ന തരത്തിലാണ് വാങ്ങിൻ്റെ ശൈലി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് തൊഴഹീദ് പരാമർശിച്ച ശേഷം ഇസ്ലാമിലെ രണ്ടാമത്തെ കർമ്മം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിസ്കാരമാണ് ആ നിസ്കാരത്തിലേക്കാണ് ആദ്യമായി ക്ഷണിക്കുന്നത് നിസ്കാരം എന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ വിജയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വിളിച്ച ഉടനെ വിജയത്തിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ വിജയവും നിസ്കാരം ഇവിടെ സമ്മാനിച്ചവൻ അള്ളാഹുവാണ് അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ മഹാൻ എന്ന് വീണ്ടും ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് തോഷീത് ഉറക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വാങ്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയവനാണ് എല്ലാ ശക്തികളുടെയും സ്രോതസ് അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും സൃഷ്ടാവ് അള്ളാഹുവാണ് ഏതൊരു ശക്തിക്കും എന്ത് കഴിവും നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവിനെ അതിജയിക്കാൻ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല ലോകത്തെ സർവ ചരാചരങ്ങളും അവനെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൻ മറ്റൊന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നവനല്ല എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സംവിധായകനും സൃഷ്ടാവും അവനാണ് എന്ന ഉദ്ഘോഷമാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഷ്ഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവാകുന്ന അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റ് ആരാധ്യനില്ല എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം അത് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നു ഇതാണ് അഷ്ഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലാഹുവിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ ആ മഹത്തായ സന്ദേശം ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചത് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കന്മാരാണ് ആ അമ്പിയാക്കന്മാരിൽ അവസാനം വന്ന പ്രവാചകനാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ യാഥാർത്ഥ്യം വിളിച്ചു പറയുന്നു അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അവനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ ദൂതനാണ് ആ പ്രവാചകൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനായതുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സത്യമാണ് പ്രവാചക പൂങ്കവർ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യവും അയാഥാർത്ഥികമായിട്ടില്ല എല്ലാം സത്യമാണ് ഏത് ചെറിയ വിഷയം മുതൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവനും അവരുടെ ജീവിതക്രമം പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അഴി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രവാചകത്വം അംഗീകരിച്ച് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നൊരു വലിയ സന്ദേശം അഷ്ഹദ് അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള എന്ന് പറയുക വഴി മോദിൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഹയ്യാല സ്വല നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരിക ഹയ്യാല സ്വല നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരിക അവിടെ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം വാങ്ങ് കൊടുക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഹയ്യാല ഹസ്വല എന്നൊക്കെ പറയും ഹാവും യാവും ഐനും ഹയ്യാല സ്വല നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിലെ പ്രമാണം അർപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രണാമം അർപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നെറ്റി വെക്കേണ്ടത് പടച്ചവൻ്റെ മുന്നിലാണ് മറ്റു ആരാധ്യ വസ്തുക്കൾക്ക് മുന്നിലല്ല സുജൂത് ചെയ്യേണ്ടത് പടച്ചവന് മാത്രമാണ് ഹയ്യാല സ്വല നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ ആ നിസ്കാരത്തിലൂടെ നാം ഏറ്റവും കൂടി ആരാധന അർപ്പിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിൻ്റെ മുന്നിലാണ് അവൻ്റെ മുന്നിൽ മാത്രമേ ഈ രൂപത്തിൽ വണങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന സന്ദേശം 
ലോകത്തുള്ള സർവ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളും പറയാം ഹയ്യ അലൽ ഫലാ അതുമാത്രമാണ് വിജയം അങ്ങനെ വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ ഇവിടെ കാണുന്ന മറ്റ് ആരാധ്യ ആരാധനകളോ മറ്റ് കർമ്മങ്ങളൊന്നും വിജയത്തിന് നിദാനമല്ല അതൊക്കെ വർഗീയതയും തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സമാധാനത്തിൻ്റെ ഏകനായ സന്ദേശത്തിൻ ഏകനായ ഇലാഹിൻ്റെ സന്ദേശം അതുൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ ഇവിടെ സമാധാനവും വിജയവും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഹയ്യാൽ ഫലാ അസ്വലാത്തു ഹൈറും മിനോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കിനേക്കാൾ ഉത്തമ നിസ്കാരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുബീന സമയത്ത് വിളിച്ചു നിർത്തുകയാണ് ലാഹൗലവലാഹി അൽ അലിയിൽ അലീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു ശക്തിയുമില്ല ഒരു കഴിവുമില്ല നന്മകൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു കഴിവ് തരണം തിന്മകൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനും അള്ളാഹുവിന് തോഫിക്ക് വേണം അങ്ങനെ എല്ലാം അള്ളാഹു സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു തവക്കുലിൻ്റെ വചനമാണ് അത് കാമതി സ്വലാത്തു ഇതാ നിസ്കാരം ഇവിടെ നിന്നിരിക്കുന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം അഹാമ അള്ളാഹു അദാമഹ അള്ളാഹു ആ നിസ്കാരത്തെ നിലനിർത്തുകയും നിത്യമാക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഇജാബത്ത് ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായി നിർവഹിക്കേണ്ട സർവ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഉവോ കുളി തയമ്മും ഹുഫേ തടവൽ കിബലക്ക് മുന്നിടൽ അവർത്ത് മറക്കൽ നജിസിൽ നിന്ന് ശുദ്ധി വരുത്തൽ ബാങ്ക് വിളിക്കൽ ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കൽ എല്ലാം പ്രതിപാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇൻഷാല്ല നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഫർദുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഉലാസയുടെ ക്രമപ്രകാരം തന്നെ ആയിരിക്കും ക്ലാസ് തുറന്നും ഉണ്ടാവുക അള്ളാഹു സുബാന ഭൂവത്താര നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ മീൻ